بسم الله الرحمن الرحيم সুপ্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান লিগাল আওয়ারে সঙ্গে আছে আমি মোরশেদুর রহমান আমাদের সঙ্গে গেস্ট হিসেবে আছেন আমাদের কমিউনিটি অত্যন্ত পরিচিত ব্যক্তিত্ব এবং অত্যন্ত অভিজ্ঞ আইনজীবী যিনি কিউনন ব্যারিস্টার অ্যান্ড সলিসিটার আবু রেজা যিনি জে কে আর সলিসিটার্সের প্রিন্সিপাল জি জনাব আবু রেজা আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন আপনি কেমন আছেন জি আলহামদুলিল্লাহ আমরা শুরুতেই খুব সুন্দর আপডেট দিয়ে থাকি আপনার মাধ্যমে আপনি বড় বড় আমাদের জন্য চমকপ্রদ আপডেট নিয়ে আসেন আজকে কি আপনার কাছে চমকপ্রদ কিনা জানি না তবে কিছুটা হলো डिप्रेशन समस्या ऐतिहासिक मृत्यु दुआारे गए सरकम एक पजिसन हम आर्टिकल थ्री ते अपने थकते दीते धारणा आज एम कैंसार हम अने मन करशन कर ले बोधे क्वालिफाई करब क्या बोलने बांग्लेश चिकित्सा पा जाए चिकित्सा एफोर्ड करते चिकित्सा हम ओखने गेले चिकित्सार मान तो अनेक निम्न अनेक नीचू इटा क्योंकि को एक्सक्यूज ना आकड़ा केस देखे से जर किडनी बिकल हो जाए मामला सब क्षेत्र मानुष के डेथ বেড়ে থাকতে হবে বাংলাদেশে গেলে আপনি ডায়ালিসিস এফোর্ড করতে পারবেন কি পারবেন না এটা নিয়ে কিন্তু তাদের কোনো চিন্তা ভাবনা নাই ঠিক আছে তো যাই হোক এই যে এন এন ইউ কে এন এন ইউ কে এর কেসটা আমি কি একটু বলবো অবশ্যই প্লিজ কারণ আসলে একটু এটা আলোচনা করা আমি কেন বলবো যে কিভাবে এই পরিবর্তনের একটা ভালো সূচক আসার পরও কিভাবে আবার আমরা পিছন দিকে হাঁটছি একটু বলে দরকার এন এন ইউ কে যে ঘটনা ঘটেছিল একজন আমরা কি ইন্টারপ্রেট করব আমরা একটা কল নিয়ে তারপর কি কল এখন এটা একটু লম্বা আলোচনা তো আচ্ছা একটা কল নিয়ে তারপর আমরা আলোচনা করব জি দর্শক আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম মুশতাক ভাই আছেন ভাই জি আসসালামু আলাইকুম সালাম জি আমরা আলহামদুলিল্লাহ আমরা ভালো আছি আপনি প্রশ্ন করুন বেশ সাহস শুনছেন এই আমারটা ভাই প্রশ্ন আছে ভাই জি অবশ্যই প্লিজ কন্টিনিউ করেন জি ভাই আমার ভাই অক্টোবর এর कदम दिए 
आंशिक विजय सम्पन्न होना पे गे रेमिटेड हियारिंग आनी समस्त डकुमेंट नहीं सर प्रमाण नहीं आनी हाजिर हबें हाजिर हम जो वही मामलाटा अपनी जितें जीते जापर होम अफिस आपके एक लीव देवे वो लीव देव समय होम अफिस तक देखें अपनार को धरण क्रिमिनल रेकर्ड बाना तो आनी कि लीव पापर डिपेंड कर पॉन्टा आपना के देवे तो साधारण नर्माली एम पॉन्ट थे नर्माल लीव नर्माल लिमिटेड लीवे प्रब्लेम हार कथा नय मामला जीवन और कोर्टर संख्या तरह आगे अनेक कम दिए हेरिंग सेंटर कमी से तो से हिसाब से चाहले वह तो आगे आनते पर आनी एक प्रेयर दिए देखते हैं दर्शक खबर पे कखो कयरपोर्टे आसार समय घपला कर तो से हिसाब से मान तर घपला करा उचित नये क्योंकि अपनी जानें अनेक समय अनेक कारण बेहुदाओ मानुष के हरानी शिकार होते हैं तो अपना जो बेटार है आनी जो एक एन टी एल एप्लीकेशन कर आरपी कार्ड नहीं नीन डिपेन्डी But it is advisable um, if you are really in a hurry to 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 go abroad, then just uh, book uh, book a same day service, pay the extra money, five hundred ninety pound extra money, and you will get it very soon. Okay, thank you so Welcome. much. Welcome. Salam alaikum. Thank you. Welcome, salam. Don't know what the shock. Amra. हस्पिटल देखा जाए साधारण मानुषे सी डी काउंट है चारशो तर दस नेमे गार्म्यून सिसटेम खुबी खराब अवस्था छो जो मोटामुटी चिकित्सा करारे उन्नी भलो उठें और बला है चिकित्सा चलते उन्नी इजिली दस पंद्रह बचर को प्रब्लेम है ना क्योंकि केसटा प्रति स्टेजे क्योंकि हारे 
এর প্রতিটা ক্ষেত্রেই বলা হয় যে ব্রিটেন সারা পৃথিবীর মানুষের চিকিৎসার ভার নিতে পারবে না ইত্যাদি ইত্যাদি এটা নিয়ে অনেক লম্বা কেস হয় সর্বশেষ হাউস অফ লর্ডসে যায় এবং এন কেসে হাউ এন অ্যান্ড সেক্রেটারি স্টেট এই এই কেসে তারা না করে দেয় এরপরে কেসটা ইউরোপিয়ান কোর্ট অফ হিউম্যান রাইটসে যায় এবং ইউরোপিয়ান কোর্ট অফ হিউম্যান রাইটসে গেলেও তারা মোটামুটি ডোমেস্টিক যে ডিসিশনের সাথে তারা একমত পোষণ করে এবং এন অ্যান্ড ইউকের কেসটা তারা নাকচ করে দেয় আচ্ছা এখানে একটু লক্ষণীয় ব্যাপার আছে যেটা হয়তো সাধারণ অনেক দর্শকরা বুঝবেন না কিন্তু আপনার মতো যারা আইনজীবী তারা বুঝবেন দেখুন এই যে আর্টিকেল থ্রিটা এটা কিন্তু একটা অ্যাবসলুট রাইট মনে হয় যে এটা কখনো কোনো কারণে আপনি ডেরোগেট করতে পারবেন না যে ফ্রিডম ফ্রম টর্চার ইন হিউম্যান ডিগ্রেডিং ট্রিটমেন্ট বলা যাবে না আচ্ছা ঠিক আছে আমি মোর্শেদকে দুই মিনিটের জন্য ইলেকট্রিক শক দেবো মাত্র দুই মিনিট এটা বলা যাবে না মানে দুই মিনিটের জন্য কিন্তু ডেরোগেট করা যাবে না কিন্তু দেখুন আমরা যদি এন অ্যান্ড ইউকে আমরা দেখি তাহলে আপনি দেখবেন এন অ্যান্ড ইউকে তারা কিন্তু এই অ্যাবসলুট রাইটকে তারা কিন্তু কোয়ালিফাইড রাইট হিসেবে ট্রিটমেন্ট করছে কারণ তারা দেখছে স্টেটের রিসোর্স তারা ট্রিটমেন্ট তারা দিতে পারবে কি না বা এটা দিলে ফ্লাড গেট হয়ে যাবে আসতে চাইবে তার মানে যে সমস্ত কনসিডারেশনগুলি সাধারণত একটা অ্যাবসলুট রাইটের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় না আপনি এটা কিন্তু বলতে পারেন না টর্চার করার সময় যে টর্চার না করলে আসলে ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশান পাওয়া যাবে না দেখুন কোন গ্রাউন্ডেই কিন্তু আমরা আর্টিকেল থ্রিকে অ্যাবসলুট থেকে কোয়ালিফাইড রাইট আনতে পারি না কিন্তু এন অ্যান্ড ইউকে আপনি দেখেন যে আমরা এটা অ্যানালিসিস দেখা যাচ্ছে যে তারা টু সাম এক্সটেন্ট আর্টিকেল থ্রিকে তারা একটা কোয়ালিফাইড রাইটের মতো করে তারা ট্রিট করেছে এবং স্টেটের রিসোর্স ইকোনমিক ইস্যুগুলি তারা এখানে নিয়ে এসেছে যাই হোক এন অ্যান্ড ইউকে হওয়ার পরে এই মেডিকেলের কেসগুলি দরজা মনে করেন প্র্যাকটিক্যালি বন্ধ হয়ে গেল এবং হোম অফিসের কিন্তু নিজস্ব গাইডেন্স আছে আর্টিকেল থ্রির ক্ষেত্রে এবং তারা যদি না দিতে চায় তারা কিন্তু এমনও ঘটনা আছে যে কোনো কোনো ক্ষেত্রে তারা ডিসক্রিপশন লিখ কিন্তু দিয়েছে আমরা দেখেছি যে রোগীকে তারা চিকিৎসার জন্যে তারা থাকতে দিয়েছে দুই তিন বছর এমন ঘটনা কিন্তু আছে কিন্তু না করে দিলে আপনার করার জন্যে কিন্তু সুযোগ খুবই কম যাই হোক ওই এন অ্যান্ড ইউকেতে কিন্তু তারা ডিসিশন দেওয়ার সময় তারা যখন বলেছে যে আপনি একদম মৃত্যু ওরকম কাছাকাছি যদি পর্যায়ে চলে যান বা ওরকম না হলে তারা হয়তো এই আর্টিকেল থ্রিটা এনগেজ হবে না তো তারা ওই কেসে কিন্তু কিছু এক্সেপশনাল কিছু কথা তারা বলেছিল যে কোনো কোনো ক্ষেত্রে এক্সেপশনাল গ্রাউন্ডেও কিন্তু আপনার আর্টিকেল থ্রি এনগেজ হতে পারে আচ্ছা তো যাই হোক আর কি এতদিন এই এক্সেপশন নিয়ে তেমন মাথা ঘামানো হয় নাই ঠিক আছে এরপরে হঠাৎ করে এই পুষ্পভিল নামে একটা কেসে আমরা দেখলাম যে ইউরোপিয়ান কোর্ট অফ হিউম্যান রাইটস তারা ওই এক্সেপশনাল যে কোন কোন ক্ষেত্রে এন অ্যান্ড ইউকের এক্সেপশন হতে পারে তারা এরকম একটা তারা একটা জাজমেন্ট দিল সেখানে তারা বলল যে এক্সেপশন কেমন হতে পারে যেখানে হয়তো আপনার ইমিডিয়েট বা আপনি টার্মিনালি ইল নন কিন্তু যে আপনি এমন একটা অসুখে আসেন যেটাতে আপনি হয়তো আলটিমেটলি মারা যাবেন এবং দেশে গেলে হয়তো আপনাকে অ্যাটেন্ড করার মতো দেখাশোনা করার মতো কোনো লোক নাই এবং এই এই বিভিন্ন কারণে যদি আপনার মৃত্যুটাকে ত্বরান্বিত করে তাহলেও কিন্তু আর্টিকেল থ্রি এনগেজ হতে পারে তারা বললো যে এটা আসলে এন অ্যান্ড ইউকের যে এক্সেপশনের কথা বলা হয়েছে এটা এন অ্যান্ড ইউকের সে এক্সেপশনই পুষ্পভিলের কেসটা হলে সঙ্গত কারণেই আমরা সবাই অনেক আশান্বিত হলাম এবং আমিও বেশ কয়েকটা কেসে পুষ্পভিল ব্যবহার করলাম একটি কেসে হাইকোর্ট থেকে আমরা ওরাল হিয়ারিংয়ে জয়লাভ করলাম তো এখন দেখা যাচ্ছে যে এখানকারই আপার ট্রাইব্যুনাল একটা কেসে ই এ অ্যান্ড আদার্স এই কেসে আপার ট্রাইব্যুনাল বলছে যে না 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 আমরা ইউরোপিয়ান কোর্টের পুষ্পভিলের এই ডিসিশনটা মানতে আমরা বাধ্য না এটা আমাদের জন্য বাইন্ডিং নয় এটা আমাদের জন্য বাইন্ডিং নয় কারণ আমরা ডোমেস্টিক ল ডোমেস্টিক যে প্রেসিডেন্ট আসছে এন অ্যান্ড ইউকে এম্পর ইন্ডিয়ান একটা কেস আসছে ওই যেটা আমি আপনাকে বলছিলাম যে ওই ডায়ালিসিসের কেস সেটার কে তারা উদাহরণ দিয়ে তারা বলছে যে না আমরা এটা মানতে বাধ্য নই চিন্তা করে দেখেন তারা ইউরোপিয়ান কোর্ট অফ হিউম্যান রাইটসের কেস তারা তাদের জন্য বাইন্ডিং মনে করছে না অবশ্যই এটা নিয়ে আপনি জানেন যে ইউরোপিয়ান কোর্ট অফ হিউম্যান রাইটসের কোনো জাজমেন্টই বাইন্ডিং নয় এরপর সুয়েসিভ ইম্প্যাক্ট আছে তো যাই হোক তবুও যেহেতু ওই কেসে পুষ্পভিলে ইউকে কিন্তু পার্টি ছিল না এরা ইউকেতে ছিল সেক্ষেত্রে তারা বলতে চাচ্ছে যে এটাতে তারা বাধ্য নয় এখন যাই হোক আর কি 
আমাদের একটাই আশা যে এই কেসটা কিন্তু অ্যাপিলে গিয়েছে এটা এখন কোর্ট অফ অ্যাপিলের সামনে আছে এবং দেখি কোর্ট অফ অ্যাপিল বলেন কি না যে পুষ্যভিল আমাদের জন্য বাইন্ডিং পুষ্যভিল বাইন্ডিং হলে আমাদের বেশ কিছু কমিউনিটির অনেকে আছেন যারা বয়স্কা এদেশে অ্যাপ্লিকেশন করা হয়েছে নানা রোগে ভুগছেন দেশে গেলে আসলে দেখাশোনা করার মতো কেউ নাই কাজের লোক দিয়ে দেখাশোনা করতে হবে সেক্ষেত্রে আমরা যদি জি এস ইন্ডিয়া যে কেসটার কথা বলছিলাম ডায়ালিসিসের কেস তো সেটার যদি একটা এক্সেপশন হিসাবে এই এন অ্যান্ড ইউকে এর এক্সেপশন যদি আমরা এখানে গ্রহণ করাতে পারি কোর্টকে দিয়ে তাহলে আমাদের কিছু সংখ্যক বয়স্ক এবং অসুস্থ যারা আছেন অ্যাপ্লিকেন তাদের জন্য এটা একটা ভালো সুযোগ হবে আমরা আশা করছি আরো কিছু আপডেট আছে আমরা কিছু কল নিয়ে জি আমরা দেখে নিব আমরা হয়তো বিরতিতে যাব আমরা বিরতির পর আবার ফিরবো কল আপনার সুপ্রিয় দর্শক আপনারা এতক্ষণ করছিলেন আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান লিগেল লাভার আমরা ছোট একটি বিরতিতে যাব বিরতির পর আবারও ফিরবো প্রিয় অনুষ্ঠান নিয়ে ততক্ষণ পর্যন্ত সঙ্গেই থাকুন সুপ্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম বিরতির পর আবারও আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান লিগেল আওয়ারে আপনাদের সঙ্গে আছি মুর্শিদুর রহমান এবং আমাদের সঙ্গে গেস্ট হিসেবে আছেন আমাদের কমিউনিটির অত্যন্ত ব্যস্ততম লয়ার ব্যারিস্টার অ্যান্ড সলিসিটার আবু রাজা যিনি জে কেয়ার সলিসিটার্স এর প্রিন্সিপাল জি জনাব রাজা আমরা অনেক বিষয় নিয়ে আলোচনা করছিলাম খুব সুন্দর একটা কেস আপনি আলোচনা করেছেন আমাদের দর্শকের জন্য আপনি যদি এর পরের যে বিষয়গুলো পরের যে বিষয় তো আমাদের এই আমরা এই অনুষ্ঠানে কিন্তু কয়েকবার জি আমরা বলেছিলাম একটা টোয়েকের ক্ষেত্রে এবং আরেকটা সাধারণ ক্ষেত্রে এই যে বিভিন্ন ক্ষেত্র কেসে দেখা যায় হোম অফিস সার্টিফিকেট দিয়ে দেয় সেকশন নাইনটি ফোর বিতে যে তোমার হিমাল রাইটসে ক্লিয়ারলি আনফান্ডেড তুমি দেশে গিয়ে আপিল করো জি তো এটা নিয়ে কিন্তু কেস হয়েছে এর আগে অনেক জুডিশিয়াল রিভিউ করা হয়েছে বিশেষ করে টোয়েকের ক্ষেত্রে অনেক জুডিশিয়াল রিভিউ করা হয়েছিল করা হলে তখন বলা হয়েছিল যেহেতু তুমি দেশে গিয়ে আপিল করতে পারো তোমার এডিকুয়েট রেমিডি আছে অর্থাৎ বিদেশ থেকে তুমি আপিল করতে না পারলেও তোমার কিন্তু কোনো অসুবিধা নাই তুমি দেশে গিয়ে আপিল করতে পারো তো এইটার পরীক্ষিতে আমরা প্রথমে একটা কেস দেখেছিলাম দু হাজার সতেরোতে কাইরি অ্যান্ড বেনলোস যেখানে আমরা এই অনুষ্ঠান আলোচনা করেছি এটা নিয়ে তো সেখানে কিন্তু বলা হয়েছিল যে আউটসাইড যদি কেউ কাউকে আপিল রাইট দেওয়া হয় তাহলে যে কিন্তু বিভিন্ন লজিস্টিক্যাল সাপোর্টে ল্যাকিংয়ের কারণে কারণ সেখানে হয়তো আমাদের ওই কি বলে ভিডিও লিঙ্কের ফ্যাসিলিটিস থাকবে না তো সেখানে এই সমস্ত কিছু কারণে দেখা যাবে যে কেসটা ঠিক মতো প্রেজেন্ট হবে না তারপরে যিনি অ্যাপ্লিকে যিনি অ্যাপিলেন তিনি ঠিক মতো লয়ের কিন্তু স্ট্রাকশন দিতে পারবে না কোনো ইন্টারাকশন হবে না তাই না এবং কোনো ক্রস এক্সামিনেশনের কোনো সুযোগ নাই তাহলে তার পক্ষে তার কেসটা ঠিক মতো প্রেজেন্ট করা সম্ভব নয় তো কায়রি এবং ব্রাইডলেসে বলা হয়েছে যে এটা কিন্তু তার হিউম্যান রাইটসে ব্রিচ হতে পারে স্পেশালি আর্টিকেল সিক্স যেটা আমরা বলি রাইট টু ফেয়ার ট্রায়াল এটা ব্রিচ হতে পারে তো এটা নিয়ে যথেষ্ট হইচই হয় এবং আমরা অনেক কেসে এটা নিয়ে আর্গুমেন্টও করেছিলাম যে যেখানে একটা গুড হিউম্যান রাইটসের আর্গুমেন্ট আসে সেখানে এটাকে সার্টিফিকেট দিয়ে এটা বলা ঠিক হবে না যে তোমার এডিকেটিভিটি আসে তুমি এখানে আপিল ফ্রম আউটসাইড এরপরে আপনি জানেন সম্প্রতিকাল আহসানের যে কেসটা টোয়েকের যে হইচই হলো তো সেখানেও কিন্তু আহসানের কেসে কোর্ট অফ আপিল বলে দিল যে না এই টোয়েকের ক্ষেত্রে যে অধিকাংশ কেসে আমরা দেখছি আউটসাইড আপিল দেওয়া হয়েছে এটা হয়তো একটা অ্যাডিকুয়েট রেমেডি নাও হতে পারে এবং বিশেষ করে এই যে যে যুক্তিগুলো আমি দেখালাম এগুলিও তারা রিহার্স করে তারা বলল যে এক্ষেত্রে ইনকান্ট্রি রাইট অফ আপিলই তাদের জন্য বেটার হতো এরপরে থেকে কিন্তু আমরা প্রায় দেখেছি এই অনুষ্ঠানেও আমাদের অনেকে ফোন করেছেন বলেছেন যে যে যারা এদেশ থেকে চলে গেছে তাদের কি তারা ফিরে আসতে পারবে কি না এটা কি হবে তো এখন আমাদের কাছে একটা নতুন রায় এসেছে এখানে কিন্তু তারা যেটা বলে দিচ্ছে সেটা হচ্ছে যে আপনি বলতে পারেন না যে প্রতিটা কেসেই অটোমেটিক্যালি আউটসাইড আপিল হলে আপনার এটা প্রসিজিয়ারালি আনফেয়ার হবে এটা বলা যাবে না প্রসিজিয়ারালি আপনার সব কিছু অ্যাডিকুয়েট ফ্যাসিলিটিস আছে হুম এটা দেখানোর দায়িত্বটা হচ্ছে হোম অফিসের এটা একটা ভালো জিনিস কিন্তু থার্ডলি তারা যে ইম্পর্টেন্ট কথাটা বলছে সেটা হচ্ছে এই যে যদি বাইরে থেকে আপনাকে আপিল করতে হয় দ্যাট ডাজ নট নেসেসারিলি মিন এটা ইনজাস্টিস হবে ইট মে বি ইনকনভিনিয়েন্ট বাট নট নেসেসারিলি 
ইনজাস্টিস আচ্ছা তাহলে গেট গেটওয়ে হচ্ছে তাহলে আপনি বুঝতে পেরেছেন যে আপনি বললেই হবে না যে এটা একটা ভালো একটা পরকিন পরক আপনাকে ফেলে দিবে যে আপনি অটোমেটিক আর তারা যেটা বলে দিল যারা এই দেশ থেকে চলে গেছে এবং যাদের কেসটা সার্টিফিকেটেড হয়েছে সার্টিফাইড হয়েছে ওই বলা হয়েছে যে তোমার কেসটা ক্লিনলি আনফাউন্ডেড সেকশন 94 বি তে সার্টিফিকেট দেওয়া হয়েছে তাদের ক্ষেত্রে যে যারা বলে যাচ্ছে যে তারা চলে যাওয়ার পরে যদি এটা প্রমাণিত হয় যে সার্টিফিকেটটা ওয়াজ নট রাইট সার্টিফিকেট দেওয়া উচিত হয় নাই তাহলে তাদের কিন্তু ফিরে আসার কোনো অটোমেটিক রাইট নাই এটা সিকিউরিটি স্টেট ডিসাইড করবে কাকে সে ফিরে আনবে আচ্ছা অটোমেটিক কোনো রাইট নাই তো ফলে আমাদের অনেকের যে কোয়িটা ছিল সেটা একটা রেসপন্স আমি পেলাম এটার সাথে সাথে আমি আপনাকে জানিয়ে রাখি যে সাতটা কেস এখন ফার্স্ট ইয়ারের সামনে আছে যেখানে আউটসাইড থেকে মানুষ অ্যাপিল করেছে আউটসাইড অফ দ্য কান্ট্রি হ্যাঁ অ্যাপিল করেছে সেটাকে ভিডিও লিংকের মাধ্যমে এই কেসে সব ধরনের সাক্ষী সাবুদ নেওয়া হবে এবং এই সাতটা কেসে ভিডিও লিংকের মাধ্যমে সাক্ষী সাবুদ নিয়ে তারা যদি মনে করে যে এই পদ্ধতিটা মোটামুটি স্যাটিসফ্যাকচুরি তাহলে কিন্তু আর এই আর্গুমেন্ট যে আউটসাইড দ্য কান্ট্রি যদি অ্যাপিল দেওয়া হয় তাহলে অ্যাডিকুয়েট রেমিডি হবে না আমি ঠিক মতো আমার কেসটা প্রেজেন্ট করতে পারবো না তাহলে এই যুক্তিটা আর তখন খাটবে না আচ্ছা প্রমাণ পেয়েছি যে দিস সিস্টেম কেন ওয়ার্ক আর এই ভিডিও লিঙ্ক যখন যে করছে তারা কোনো পয়সা নিচ্ছে না ফ্রি অফ চার্জ কিন্তু পরবর্তীকালে তারা হয়তো চার্জটা তারা ঢেলে দিতে পারে जगिएल बाली पड़े गल मजार दर्शक थके যে আপনি বেনিফিট ক্লেম করতে পারবেন তাহলে আপনি বেনিফিট ক্লেম করতে পারবেন না হলে আপনি লিখবেন দেখবেন লেখা রয়েছে নো রিকোয়েস্ট টু পাবলিক ফান্ড সেক্ষেত্রে আপনি কোনো বেনিফিটই ক্লেম করতে পারবেন না তবে যেটা হয় আপনার ওয়াইফ কিন্তু বেনিফিট ক্লেম করতে পারবেন তার রাইটে যদি তিনি তার রাইটে তিনি বেনিফিট ক্লেম করেন সেক্ষেত্রে আপনার কোনো অসুবিধা হবে না আর আপনার ওয়াইফ যদি বেনিফিট ক্লেম করতে গিয়ে দেখান যে আমার হাজব্যান্ড চব্বিশ ঘন্টা কাজ করে সেটাতেও কিন্তু কোনো প্রবলেম হবে না কিন্তু ক্লেমেন্ট হতে হবে আপনার ওয়াইফ আর ট্যাক্স ক্রেডিট বা চাইল্ড ট্যাক্স ক্রেডিটের ক্ষেত্রে চাইল্ড ট্যাক্স ক্রেডিট সাধারণত ফ্যামিলিকে দেওয়া হয় যেহেতু আপনি একমাত্র উপার্জনকারী আপনার পরিবারের পক্ষে সেক্ষেত্রে যদি আপনার নামে এটা দিয়েও দেওয়া হয় কিন্তু যেহেতু এটাকে পরিবারকে দেওয়া হয়েছে এবং যেহেতু এটার ভিতরে একজনই অন্তত ব্রিটিশ নাগরিক আছে সেক্ষেত্রে আপনার বেনিফিটে প্রবলেম হবে না ভালো থাকে তো এটা কিন্তু আপনার জন্য ভালো হবে 
কারণ আমরা জানি না যে দশ বছর যখন আপনি করবেন তখন সিটিজেনশিপের জন্য হোম অফিসের কি রিকোয়ারমেন্ট হয় কিন্তু আমরা যতদূর জানি যতটুকু আমরা কানা ঘুষে শুনছি যে পাঁচ সাত বছর পরে কিন্তু ইনকাম এবং ট্যাক্সের কন্ট্রিবিউশন কুড বি আই ডোন্ট নো আই এম নট হান্ড্রেড পার্সেন্ট শিওর বাট ট্যাক্স কন্ট্রিবিউশন কুড বি এ রেলিভেন্ট ফ্যাক্টর ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ দর্শক আমরা আশা করি আপনার উত্তর পেয়েছেন আমরা পরবর্তী কলার কে আছেন দেখে নিব জি কলার আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম জি ওয়ালাইকুম আসসালাম কলার আমরা শুনছি আপনি প্রশ্ন করুন প্লিজ দাদা একটা প্রশ্ন আপনার সাইদা জি অবশ্যই আমার আতিও তার একটু জোরে বলেন আপা জি একটু জোরে বলেন জোরে শোনা যাচ্ছে না কথা তাই বাংলাদেশ থেকে আসলে তান আপিল <laughs> <laughs> থাকে <laughs> বা ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত কোনো অপরাধ করে যেমন ধরেন কাজের পারমিশন নাই কিন্তু কাজ করেছে বা তারা যদি যদি মানে কোনো কিছু করে থাকে এবং ওভার স্টে যদি করে থাকে তবে তাদের উপর একটা ব্যান আসছে যদি কেউ এদেশ থেকে নিজের ইচ্ছায় নিজের খরচে চলে যায় তবে এক বছরের ব্যান যদি সরকারি খরচে যায় তাহলে তার দশ বছর পর্যন্ত ব্যান হতে পারে তো এই এই ব্যানটা হচ্ছে ম্যানিটারি ব্যান তো এই ব্যানের যে সময় সময়টা চলে গেলেও যে ভিসা যদি কেউ এদেশে ওভার স্টে করে থাকে অনেক ক্ষেত্রে ভিসা দিতে চায় না কারণ তাকে তো ফর্মে লিখতে হবে যে তুমি কি কোনো দিন ব্রিটেনে ওভার স্টে করেছো কিনা তাকে লিখতে হবে ইয়েস তোমাকে কখনো ব্রিটেন থেকে চলে যাওয়ার জন্য বলেছে কিনা বলতে হবে ইয়েস তো এটা দেখলে অনেক সময় ভিসা নাও দিতে পারে দিতেও পারে নাও দিতে পারে কিন্তু তাকে অ্যাপ্লাই করতে হবে ওই যে পিরিয়ডের কথা বললাম এক বছর বা পাঁচ বছর বা দশ বছর যেটা তার জন্য প্রযোজ্য সেটা অতিবাহিত হওয়ার পরে তার ভিসা তার ইতিহাস খারাপ মনে করলে তাকে না করতে পারে আমি থাকতে চাই তোমার দেশে এরপরে যদি তারা টেম্পোরারি আসতে চায় তখন তাকে তারা বিশ্বাস করে না করে কারণ তুমি তো আগে একবার থাকতে চাইছো তুমি তো চলে যেতে চাওনি তো সেই কারণে তখন ইমিগ্রেশন হিস্ট্রিটা খারাপ হয়ে যায় বাট সে চেষ্টা করতে পারে হোম অফিস ইচ্ছা করলে ভালো কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে যদি সে চান্স পায় তাকে যদি নেয় তবে তাকে সে ভিসা দিতেও পারে ঠিক আছে কিন্তু ওই পথগুলো তাকে লেখা হ্যাঁ কিন্তু যদি তারা তারা তাকে ইউনিভার্সিটি তাকে ভিসা দিলে সরি ইউনিভার্সিটি তাকে কাস্ট লেটার কাস্ট লেটার মানে তাকে যারা যদি অ্যাকসেপ্ট করে নেয় তাহলে কিন্তু সে অটোমেটিক্যালি ভিসা পাবে না বাট এই যে আমি বললাম সে ভালো করে কারণ দেখাতে পারলে আর ওরা যদি তাকে বিশ্বাস করে তারা বিশ্বাসে পেতেও পারে কিন্তু ওইগুলি আবার তার জন্য একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়াতে পারে যে সে আগে ওই দেশে থাকবার ইচ্ছা পোষণ করেছিল নেক্সট তুমি আগে এদেশে এসে থাকতে চেয়েছো 
এরপরও যে তুমি এই কাজটা করবে না এটা আমি বিশ্বাস করি না কারণ ওই ফর্মে দেখবে লেখা থাকে তুমি ওভার স্টে করেছো কি না তোমাকে কখনো এখান থেকে চলে যাওয়ার জন্য বলেছে কি না দুটোই যখন সে লিখবে ইয়েস ইয়েস তখনই এই এন্টিগ্রেন্স অফিসার মনে করতে পারে যে সে একটা রিস্ক কিন্তু আবার ইচ্ছা করলে এন্টিগ্রেন্স অফিসার তাকে মাফ করে দিয়ে তাকে অ্যালাও করতে পারে ফলে এটা দুই দিকেই যেতে পারে তবে আপনাকে সতর্ক থাকতে হবে যে ওইটার ক্ষেত্রে ওই সমস্ত গ্রাউন্ড দেখে তাকে নাও করতে পারে विपक्षे जा स्पष्ट कर बोलते क्योंकि प्लीजराम प्रश्न कर खरच हो जाए फैमिली आना जाए डिजेबिलिटी लिविंग अलाउंस क्यों जो पान तब तरह सुविधा हे तरह अठारो हज़ार छो बाच्चा हम प्रथम बाच्चा हम बस हज़ार सामथिंग ये देखाते हैं ना कि स्टील इनकाम सपोर्टर जो लेवल जो बोलते आपलि सप्ताह एकश चौदो पंद्रह पाउंडर मत ये देखाते हैं प्लस प्रति बाच्चार जन आपलि सतषट्टि आठषट्टि पाउंड ए रकम ताकि देखाते हैं तो अपनी जो डिजेबिलिटी लिविंग अलाउंस पा 
প্রশ্ন হচ্ছে এর কতটুকু আপনার জন্য খরচ হবে আর কতটুকু আপনার বিবি বা বাচ্চার জন্য থাকবে এটা আপনাকে দেখাতে হবে তো যদি আপনার অন্য কোনো কোনো ইনকাম না থাকে তাকে অন্য কোনো সেভিংস আপনার না থাকে বা আপনার ওয়াইফের কোনো সেভিংস না থাকে তো শুধুমাত্র ডিজাবিলিটি লিভিং অ্যালাউন্স উপরে ভিত্তি করে আপনার অ্যাপ্লিকেশান করলে এটা সাকসেসফুল হওয়াটা কঠিন হয়ে যাবে জি ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ দর্শক আমরা আশা আশা করি উত্তর পেয়েছেন আমরা পরবর্তীতে কল নিয়ে নেব জি কলার আসসালামু আলাইকুম मोटामुटी चार তার একটা হচ্ছে আপনার ছেলে যিনি এদের স্পন্সর তার ইনকাম থাকতে হবে আঠারো হাজার ছয়শো বৎসরিক ইনকাম এবং যদি সে কাজ করে তবে তার ছ মাসের পে স্লিপ লাগবে এবং তার ইনকামটা তার এই পে স্লিপটা তার এই পেমেন্টটা তার ব্যাংকের অ্যাকাউন্টে যাবে তো তাকে তার পে স্লিপ ব্যাংকের অ্যাকাউন্টের স্টেটমেন্ট ছ মাসের এবং তার এমপ্লয়ের কাছ থেকে একটা চিঠি যে সে সেখানে কাজ করছে তার জবটা পারমানেন্ট এবং তার কত স্যালারি এই চিঠিটা তাকে নিতে হবে এরপরে সেকেন্ড যেটা লাগবে সেটা হচ্ছে আপনার ছেলের বউকে এ ওয়ান ইংলিশ টেস্ট দিয়ে পাশ করতে হবে নাম্বার টু আপনার ছেলেকে দেখাতে হবে আপনার ছেলের বউ এদেশে আসলে তার জন্য অ্যাকোমোডেশন তার জন্য জায়গা থাকবে তার জন্য হয় জি তাকে দেখাতে হবে আর চতুর্থ হচ্ছে আপনার ছেলের সাথে ছেলের বউয়ের সম্পর্ক আছে তারা নিয়মিত একে অন্যের সাথে যোগাযোগ করে তাদের তারা তাদের বিয়েটা টিকে আসছে বেসিক্যালি যেমন ধরেন আপনি তার আপনার ছেলে যদি মাসে মাসে ছেলের বউকে পয়সা পাঠায় তাহলে সেটা একটা প্রমাণ হতে পারে নিয়মিত টেলিফোনে যদি কথা বলে টেলিফোনে বিল যদি তারা হোয়াটসঅ্যাপ বা অন্যান্য মাধ্যমে তারা যোগাযোগ করে সেটার একটা প্রমাণ এই চারটি জিনিস তাকে সাবমিট করতে হবে আর মনে রাখবেন এখন কিন্তু অ্যাপ্লিকেশান করা হয় অনলাইনে এবং এবং ডকুমেন্টগুলো সাবমিট করতে হয় ইংল্যান্ডে সকল ডকুমেন্ট ইংল্যান্ডে সাবমিট করতে হবে দেশে আপনার ফি লাগবে আমি আপনাকে বলে দিচ্ছি দেশে আপনার ফি লাগবে একটা সেকেন্ড আপা আমি দেখে বলে দিচ্ছি আপনাকে সেটেলমেন্টের জন্য ফি লাগবে চোদ্দশো চৌষট্টি পাউন্ড এবং তার সাথে আরো লাগবে পাঁচশো পাউন্ড লাগবে আপনার কি বলে মেডিকেলের জন্য ফি তো সব মিলে মনে করেন দু হাজার পাউন্ডের উপরে লাগবে আমরা বলেছি যে আপনার সব মিলে প্রায় দু হাজার পাউন্ডের কাছাকাছি আপনার লেগে যাবে তার যে ঘরে তার যে অ্যাকোমোডেশন আছে তার জন্য তাকে দেখাতে হবে যদি নিজের নিজের বাসা থাকে খুব ভালো না থাকলে যদি সেক্ষেত্রে আপনার কাছ থেকে একটা চিঠি লাগবে আপনার কাছ থেকে আপনার কাছ থেকে একটা চিঠি লাগবে যে যে আজ আপনার কোনো আপত্তি নাই আর একটা হেলথ ভিজিটারের কাছ থেকে একটা রিপোর্ট লাগবে যে আপনি যে আপনার ছেলের বউ আসলে বাসাতে এটা নিয়ে ওভার ক্রাউডিং মানে বাসাতে বেশি লোক হবে না তার জন্য ইনআফ জায়গা থাকবে একটা রুম থাকবে তার জন্য ঠিক আছে আমি দেখতে 
मेडिकल सार्टिफिकेट इसल इटा तोता और खाबिन ते इंग्लिश करे आने दी तो फोन खाली अप्लाई करे तुम स्टेमा सु किसी तरह काम तो अप्लाई उन तक ही जो ऑनलाइन अप्लाई करा करे ले तमनी जी ऑनलाइन अपने अपने करते होंगे अच्छा थैंक यू जतटूक फर्म <laughs> कथा नीसा बसि সরি আমি আপনার কথা বুঝলাম না জি ওই যে ট্রাভেল ডকুমেন্ট যে আমার ফ্রেন্ডে পাইছেন ফার্স্ট বছরের জন্য জি ওইটা ফার্স্ট বছর পরে কি উনি ইনডিফিনিট পাইবেন না ব্রিটিশ পাসপোর্টের জন্য अप्लाई কে কার কথা বলছেন মেইন অ্যাপ্লিকেন্ট যে এসএলএম পেয়েছে মেইন অ্যাপ্লিকেন্ট কে তারপরে তাকে সেট পি দি अप्लाई করতে হবে এবং তাকে দেখাতে হবে যে তার আগে সে যে কারণে এসএলএম পেয়েছে সে কারণে এখনো বলবৎ এখনো তার পক্ষে দেশে চলে যাওয়া সম্ভব নয় এরপর তিনি হয়তো ইনডিফিনিট লিভ পেতে পারেন तो वही समय तारा जो मन करे बांग्लेश परिस्थिति उन्नति हो एसलम देव ना दरकार नहीं क्षेत्र में ता क्यों रिफ्यूज करते प्रथम खूब सुंदर विषय जीवन निरापत्ता नाई 
যেতে পারছেন না এই কারণে তিনি আসালাম চাইলেন এবং আসালাম পেয়েও গেলেন আসালাম পাওয়ার পরে তার প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে আমি কিভাবে দেশে যাব দেশে গিয়ে বিয়ে করে আসবো তো এটা তো দেশে যদি আপনার জীবনেরই হুমকি থাকে তবে আপনি কেন আপনি দেশে যাবেন এবং আমার বেশ কিছু কেস আছে যেখানে আমরা দেখেছি যে একজন রোহিঙ্গা তিনি বলেছেন তিনি রোহিঙ্গা তিনি বাংলাদেশে আসেন আসার পরে বাংলাদেশেও তিনি অত্যাচারিত হয়েছেন রুক্তরাজের শিকার হয়েছেন ক্যাম্পে তাকে করেছে বাঙালিরা তাকে পছন্দ করে না সেই কারণে তিনি ইংল্যান্ডে এসে উনি আসালাম চেয়েছেন পেয়েছেন রোহিঙ্গা হিসেবে এটা পাওয়ার পরে ট্যাবল ডকুমেন্ট পাওয়ার পরে ওনার প্রথমই ওনার প্রথম কর্তব্যই হলো প্রথম কাজই হলো উনি বাংলা দেশে গাড়ি এবং দেখা যাচ্ছে প্রতি মাসে মাসে উনি বাংলাদেশে যাচ্ছেন সেখানে ব্যবসা করছেন আচ্ছা সাথে এক্ষেত্রে তখন তারা যদি কোনো কোনো ধরে তবে তারা কিন্তু মনে করতে পারে ওনার ক্লেমটা জেনে ছিল না আচ্ছা ধন্যবাদ আপনাকে আমরা আরও আলোচনা করবো আমরা ব্রেকে যাচ্ছি শুধু দর্শক আপনারা এতক্ষণ উপভোগ করছিলেন লিগেল আওয়ার আমাদের লিগেল আওয়ার প্রোগ্রাম আমরা ছোট একটা বিরুদ্ধে যাবো বিরুদ্ধের পর আবারও ফিরবো আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান নিয়ে সঙ্গেই থাকুন শুভ দর্শক আসসালাম আলাইকুম বিরতির পর আবারও আমাদের জানাচ্ছি আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান লিগেল আওয়ারের সঙ্গে আছি মোর্শিদুর রহমান এবং আমাদের সঙ্গে গেস্ট হিসেবে আছেন আমাদের কমিউনিটি অত্যন্ত ব্যস্ততম আইনজীবী যিনি ব্যারিস্টার অ্যান্ড সলিসিটার আবু রেজা যিনি জে কে আর সলিসিটার সেফ প্রিন্সিপাল জনাব আবু রেজা আমরা অ্যাসালামের বিষয়ে খুব খুঁটিনাটি দর্শকের মাধ্যমে খুব খুঁটিনাটি বিষয়ে আলোচনা করেছেন আপনি যদি একটু বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে অ্যাসালামের যে সিচুয়েশন বলেন আমরা গত দুই তিন বছর ধরে বাংলাদেশ থেকে বাংলাদেশিদের কাছ থেকে যে ধরনের অ্যাসালাম অ্যাপ্লিকেশান দেখছি সেটাকে আমরা মোটামুটি আমরা দেখাতে পারি যে তিন চারটি ক্যাটাগরিতে পড়ছে একটা বিরাট সংখ্যক অ্যাসাইলাম গাড়িরা তারা বলছেন যে তারা বিরোধী দলের রাজনীতির সাথে জড়িত ছিলেন বাংলাদেশে বিএনপি কিংবা জামাত ইসলামী এবং সে কারণে তারা এখন মনে করছেন যে দেশে গেলে তাদের অসুবিধা হবে মাঝখানে দু হাজার পনেরোতে হোমাপিস বাংলাদেশের পলিটিক্যাল অপোজিশনের উপর একটা তারা একটা পেপার পাবলিশ করেছিল সেখানে তারা দেখিয়েছিল যে আট হাজারের উপরে বিএনপি কর্মীকে সরকার গ্রেপ্তার করেছে এবং তারা বলেছিল যে হাই প্রোফাইল তারা আসছে বিএনপির এবং বিরোধী দলের এদের অনেকেই এরা হুমকির সম্মুখীন এছাড়া বিভিন্ন সময় আমরা দেখেছি যে আন্তর্জাতিক যে সমস্ত সংস্থাগুলি আছে এমন এস টি হিউম্যান রাইটস ওয়াচ এমনকি ইউএস ডিপার্টমেন্ট অফ স্টেটের রিপোর্টেও বাংলাদেশ সম্পর্কে বাংলাদেশের হিউম্যান রাইটস ভায়োলেশন সম্পর্কে বাংলাদেশে যে অনেক রাজনৈতিক নেতা কর্মীরা গুম হয়ে যায় এটার পরে প্রচুর লেখালেখি হয়েছে প্রচুর রিপোর্ট এসেছে এবং আমরা দেখেছি যে এশিয়ান হিউম্যান রাইটস যারা ইয়ে করেন তাদের কাছ থেকে বাংলাদেশ সম্পর্কে খুব ড্যামিং রিপোর্ট এসেছে হিউম্যান রাইটস ভায়োলেশনকে নিয়ে তারপরে দু হাজার চোদ্দো সালের পাঁচই জানুয়ারি যে নির্বাচন হলো যে নির্বাচনের মাধ্যমে বর্তমান সরকার তাদের ক্ষমতা আবার তারা ফিরে পেলেন বা ক্ষমতা তাদের কন্টিনিউ করলেন এটাও কিন্তু অনেক সমালোচিত হয়েছে তবে যদি সরি রাজনৈতিক পটভূমিকা থেকে কারোর অ্যাসালাম ক্লেম করতে চান তবে আপনার কিন্তু সাফিসিয়েন্ট ম্যাটেরিয়াল আসছে বলার মতো যে দেখো বাংলাদেশে মানবাধিকার লঙ্ঘন হচ্ছে বাংলাদেশে আমরা দেখছি যে পুলিশের হাতে টর্চার হচ্ছে তো আপনার যে ব্যাকগ্রাউন্ড এভিডেন্স কিন্তু আপনার আছে যে এটা এমন না যেটা মানে কেউ কোনো শোনে নাই তো বিরোধী দলের থেকে যে অনেকেই গ্রেপ্তার হচ্ছেন বা গণগ্রেপ্তারের কোনো খবর আছে বা তারা যে মানুষ গায়ে হচ্ছে এই এই এইগুলি কিন্তু আসছে তো যে কোনো অ্যাসালাম করতে গেলে যেমন আমরা কিন্তু সেই সেই দেশে কি ঘটছে সেটার উপরে আমরা আলোকপাত করি তো বাংলাদেশ থেকে এই জামাত ইসলামী বা বিএনপি এই ব্যাকগ্রাউন্ড নিয়ে কেউ কেউ অ্যাসালাম ক্লেম করতে চাইলে দেশে গেলে যে দেশে যে বিরোধী দলের উপরে অনেক জুলুম নির্যাতন হচ্ছে অ্যাটলিস্ট আন্তর্জাতিক বিভিন্ন পত্র পত্রিকা এবং রিপোর্টের মাধ্যমে এটা কিন্তু এস্টাবলিশ করা যায় আর প্রশ্ন হচ্ছে আপনি যিনি অ্যাপ্লিকেন আপনি ব্যক্তিগতভাবে এটাতে ক্ষতিগ্রস্ত হবেন কি না তো এখানে আপনার ক্রেডিবিলিটি আসে আমরা যেটা দেখি বাংলাদেশ থেকে যারা অ্যাপ্লাই করছেন এদের অনেকেই কিন্তু বহুদিন দীর্ঘদিন ধরে বিরাতে বসবাস করছেন কেউ হয়তো এ দেশে আসেন ছাত্র হিসাবে কেউ হয়তো এ দেশে আসেন ভিজিটার ছয় সাত আট নয় দশ বছর চলে গেছে এখন আর অনেক অ্যাপ্লিকেশন হয়তো এর মধ্যে মধ্যে করা হচ্ছে হঠাৎ করে তারা আর কোনো কিছু না করে অ্যাসালাম করতে চাচ্ছে সেক্ষেত্রে তাদের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে এবং আপনি জানেন যে ট্রিটমেন্ট অফ ক্লেমেন্টস অ্যাক্ট টু থাউজেন্ড ফোরে সেকশান এইটে আপনি দেশ ছাড়ার পরে আপনার বিভিন্ন কন্ডাক্টকে তারা দেখতে তারা কনসিডার করবে এর মধ্যে যে 
কখন আপনি আসলাম কেলাম করলেন এখন আপনি সাত আট বছর এদেশে ছিলেন তারপরে অবৈধভাবে রেস্টুরেন্টে কাজ করতে গিয়ে ধরা পড়লেন নিয়ে গেল যাওয়ার জন্য তারা আপনাকে রিমোট ডাইরেকশন দিল তখন আপনি আসলাম ক্লেম করলেন নাকি এই দেশে আসার পরপরই আপনি ইয়ারপোর্টই ক্লেম করেছেন বা আসার দু তিন দিন পরে কয়েকজনে গিয়ে ক্লেম করলেন এটা একটা রিলিভেন্ট ফ্যাক্টর হবে তারপরে আপনার কি এখন আপনি বললেন আমি বাংলাদেশে খুব হাই প্রোফাইল একটা নেতা ছিলাম তখন সেটা দেখবে যে আপনি বাংলাদেশে কি ধরনের আপনার রোল ছিল এবং আপনার মতো যারা ভূমিকা আসছে এদের কি ধরনের প্রবলেম হচ্ছে যদি আপনার রোলটা লো লেভেল হয় ওরা বলতে পারে আপনার কোনো হুমকি নাই যদি আপনি দেখাতে পারেন যে না আপনি একটা ভালো পজিশনে ছিলেন এরপর আবার দেখবে যে ভয়টা আপনার কার কাছ থেকে আসছে সরকারের কাছ থেকে নাকি সরকারের বাইরে শুধু একটা রাজনৈতিক দল থেকে আসছে তাই সবগুলো ফ্যাক্টর দেখবে দেশের ভিতরে আপনি কোথাও ইন্টারনালি রিলোকেট করতে পারেন কেন আপনার প্রবলেম সিলেটে আপনি রং পুরিকে থাকতে পারেন কিনা মনে রাখবেন ভয়টা যদি সরকারের কাছ থেকে আসে তাহলে কিন্তু প্রোটেকশানটা কোনো ইস্যু নয় ইন্টারনাল রিলোকেশানটাও কোনো ইস্যু নয় আরেক ধরনের অ্যাসলাম ক্রেম আমরা দেখছি সেটা হচ্ছে যে সমকামী ছিলাম এজ এ পার্টনার রোড ফাইভ ইয়ার্স রুটি বা আমি তো বুঝতে পারতেছি না আমি তো টেন ইয়ার্স রুটি অ্যাপ্লাই করেছি বা এখন তারা আমাকে বিষয় দিয়েছে ফাইভ ইয়ার্স রুটি এজ এ পার্টনার এটা কি জন্য বা কেন আমি একটু কি বলবেন আমার মনে হয় যে এটা হতে তারা বাই মিস্টেক তারা হয়তো আপনাকে ফর্মটা পাঠিয়েছে কারণ আপনাকে যেহেতু অরিজিনালি তারা আপনাকে টেন ইয়ারে ফেলেছে আপনাকে টেন ইয়ারই কন্টিনিউ করা লাগবে এ ব্যাপারে ওদেরকে আপনি হচ্ছে চিঠি লিখে আপনি ক্লারিফাই করতে পারেন দেখেছি যারও একজন অভিজিৎ উনিও কিন্তু মার্ডার হন এবং উনি কিন্তু এই সমকামিতের পক্ষে উগ্রতি করতেন যাই হোক আর কি এই তিনজন হত্যা হওয়ার পরে আজ পর্যন্ত এদের তো বিচার হয়নি এ কারণে আমরা দেখেছি যে যারা সমকামী আছেন বাংলাদেশে যারা দেশে আসছেন এদের অনেকের মধ্যে একটা ভীতি সঞ্চার হয়েছে এবং তারা অনেকেই আসলাম চেয়েছেন এবং পেয়েছেনও আসলাম তো এখানে আবার সেই একই ধরনের ইস্যুগুলো আসছে যে তুমি যদি সমকামী হয়ে থাকো তবে তুমি এত আগে কেন আসছো আসলাম ক্লেম করনি কেন এটা একটা বড় ইস্যু আছে তারপর আবার সেম থিং দেখা গেছে যে অনেক অ্যাপ্লিকেশন করেছে তার আগে তারা এক স্টুডেন্ট হিসাবে ইউ নাগরিকের ডিপেন্ডেন্ট হিসাবে হিউম্যান রাইটসে কেয়ার হিসাবে বিভিন্ন ধরনের অ্যাপ্লিকেশনগুলি তারা কিন্তু করে এবং সর্বশেষে তারা এসে তারা বলে যে না আমি সমকামী তো বিশ্বাস যোগ্যতা ক্ষুণ্ণ হয় কারণ কেন তুমি আগে বলার সুযোগ থাকলেও তুমি কেন বললে না তবে হোমাফিস কিন্তু আপনি জানেন কিনা জানি না যে বাংলাদেশের এই সেক্টর ওরিয়েন্টেশনের উপরে তারা এগারো মাসে তিনটা রিপোর্ট পাবলিশ করেছে দু হাজার সতেরোর দু হাজার ষোলোর ডিসেম্বরে দু হাজার সতেরোর সেপ্টেম্বরে এবং দু হাজার সতেরোর নভেম্বরে প্রথম প্রথম রিপোর্টগুলিতে তারা বলত যে বাংলাদেশে সমকামীরা তারা হ্যারাসমেন্টের শিকার হয় ডিসক্রিমিনেটেড হয় এত সত্ত্বেও তারা যে তাদের যে বিপদ এটা এতটা সিরিয়াস না এটা কখনোই অ্যাসাইলামের যে থ্রেশোল্ড বা আর্টিকেল থ্রি ফ্রিডম ফ্রম টর্চারিং হিউম্যান ডিগ্রিটি ট্রিটমেন্ট ওই থ্রেশোল্ডটা মিট আপ করে না এবার তারা তাদের অ্যাসাইলাম বা হিউম্যানিটারিয়ান পলিউশন পাওয়ার কথা নয় কিন্তু লাকিলি নভেম্বরের যে রিপোর্টটা আমরা দেখছি সেখানে তারা কিন্তু স্বীকার করে নিচ্ছে যে যদি আপনি সমকামী হন এবং যদি বাংলাদেশে আপনি ওপেনলি খোলাখুলিভাবে সমকামী জীবনযাপন করতে চান তবে আপনার ক্ষতি হবে এবং সেক্ষেত্রে আপনি রাজনৈতিক আশ্রয় 
বা ইমিডিয়েট পলিশন পেতে পারেন তারা বলে দিচ্ছে যে যদি সমকামীদের উপরে হামলা হয় বা তার হুমকির সম্মুখীন হয় তবে রাষ্ট্র ইচ্ছা করলে পারে তো তারা সাধারণত প্রটেক্ট করে না তো এটার কারণে বাংলাদেশে যারা সমকামী আছেন তাদের আপাতত আমি মনে করি যে এটা বুস্ট আপ করবে এবং তাদের অনেকেরই অ্যাসালাম ক্লেম হয়তো সাকসেসফুল হবে জি ধন্যবাদ আপনাকে আমরা একটা কল নিয়ে নেব এই মুহূর্তে আবার আলোচনা ফিরবো শ্রী দর্শক আসসালামু আলাইকুম फ्रम दिए আপনার ফি লাগবে দু হাজার দুইশো সাতানব্বই পাউন্ড আর আপনার জন্য কোনো ইংলিশ টেস্ট বা লাইফ ইন দ্য ইউকে লাগবে না আর আপনি যদি এর সাথে আর পাঁচশো নব্বই পাউন্ড যোগ করেন তাহলে আপনি সেম ডে সার্ভিসে গিয়ে ভিসাটা নিয়ে আসতে পারেন আশা করি নিরাশন হয়েছে আমি যেটা আপনাকে অ্যাডভাইস করব যে আপনি পাঁচশো নব্বই পাউন্ড অতিরিক্ত হলেও আপনার আঠাশশো সামথিং ফি পড়বে আপনি হাতে হাতে গিয়ে নিয়ে আসেন কারণ এই সেটেলমেন্ট অ্যাপ্লিকেশানগুলো এখন নয় মাস থেকে এক বছর পর্যন্ত সময় নিচ্ছে আর আপনি অতিরিক্ত পাঁচশো নব্বই পাউন্ড খরচ করলে আপনি সেম ডেতেই ভিসাটা পেয়ে যাচ্ছেন আপনার তো অবশ্যই কাগজপত্র লাগবে যেমন ধরেন আপনি যে এদেশে আছেন আপনি চাকরি বাকরি করছেন কাজ কাম করছেন সেটা পেপার দেখাবেন বিল টিল দেখাবেন এর মধ্যে যদি আপনার কোনো রকম ডেভেলপমেন্ট হয়ে থাকে কোনো কিছু অ্যাচিভ করে থাকেন সেটাও আপনি দেখাবেন আপনি কি একা নাকি আপনার সাথে আপনার পরিবারও আছে আমি একা হ্যাঁ তাহলে আপনি দেখাবেন আপনি যদি কাজ কাম করেন তার পেস্ট দেখাবেন কারণ সবসময় মনে রাখবেন ভাইয়া যে হিউম্যান হিউম্যান রাইটস অ্যাপ্লিকেশানে ইকোনমিক কন্ট্রিবিউশন অলওয়েজ এ পজিটিভ ফ্যাক্টর আমি কাজ করি আমি ট্যাক্স দিই আমি সরকারের কাছ থেকে কোনো বেনিফিট নেই না এটা কিন্তু সবসময় পজিটিভ একটা ফ্যাক্টর এবং অদূর ভবিষ্যতে যেটা আমরা আশঙ্কা করছি পাঁচ সাত বছর পরে দেখা যাবে ওই ন্যাশনালিটি অ্যাপ্লিকেশানের সময় এটা একটা ম্যান্ডেটারি রিকোয়ারমেন্ট হয়ে যাবে কারণ বিগত লেবার মোর্শেদ বিগত শ্রমিক দলের ক্ষমতা থেকে চলে যাওয়ার আগে তারা কিন্তু থার্টি ফাইভ থাউজেন্ড পাউন্ড ইনকামের একটা সিলিং তারা বানাতে চেয়েছিল যারাই অ্যাপ্লাই করবেন ন্যাশনালিটি অ্যাপ্লাই করবেন ন্যাশনালিটির জন্য অ্যাপ্লাই করবেন তাদের থার্টি ফাইভ থাউজেন্ড পাউন্ড ইনকাম থাকা লাগবে পরবর্তীকালে সরকারের পতন হওয়ার কারণে আমি বলছি দু হাজার নয় দশের কথা তারপরে তো আর এটা ইমপ্লিমেন্ট হয়নি বাট আমি জানি না যে এই সরকার তাদের শেষ দিকে গিয়ে এরকম কোনো কিছু আনবেন কেন এখন তারা কিন্তু ধাপে ধাপে ক্রমশ সব দিকের দরজাগুলো বন্ধ করে দিচ্ছেন ধন্যবাদ দর্শক আমরা আশা করি আপনার উত্তর পেয়েছেন ধন্যবাদ আপনাকে খুব সুন্দর উত্তর দিয়েছেন দর্শকের জন্য আমরা পরবর্তীতে কল নিয়ে নিব জি কলার আসসালামু আলাইকুম সরি কল ড্রপ হয়ে গেছে জি আমরা যে বিষয়গুলো আলোচনা করছিলাম আসলাম আপনি খুব সুন্দর আপডেট দিয়েছেন আপনি কি সর্বশেষ যে কথা যেটা আমরা বলছিলাম যে ধরেন আপনার একটা অ্যাসালাম ক্লেম যদি আপনি শক্তিশালী করতে চান তাহলে এই যে আপনার আপনাকে আগে দেখতে হবে আপনার কেসের আমরা কি একটু ইন্টারপ করব আমরা কল এই মাত্র চলে এসেছে সরি জি কল আসসালামু আলাইকুম হ্যালো সাইকো জি ওয়ালাইকুম আসসালাম জি আমি কৃষ্ণের সাথে কথা বলতে পাবো লয়ার ভাইয়ের সাথে জি জি হ্যাঁ বেশ সব শুনছেন আপনি প্রশ্ন করুন প্লিজ হ্যাঁ জি আমরা শুনছি আপনি স্টুডিওতে কথা বলছেন দর্শক হ্যালো জি আপনি স্টুডিওতেই কথা বলছেন আমরা 2015 এর মে মাসে আমার হাজবেন্ড ইন টিয়ার ওয়ানে হুম এন্টারপ্রেনর ভিসা পেয়েছে তো আমরা এখন বিজনেস করতেছি লিংকন শেয়ারে হুম হুম রেস্টুরেন্ট বিজনেস তো আমাদের টিয়ার শেষ হবে মে মাসে হুম হুম তো আমরা এখন অ্যাপ্লিকেশন করতে যাচ্ছি তো আমরা এটা কি ফর্মে করব আর এটা কিভাবে করব প্রসিডিংটা ভাই যেটা যেটা হবে যেটা যেটা হবে আপনি এই 
मन तो एक मन रखबे फिल प्रस्तुत चेकिंग कर जरा पैसा कर भिजिट कर तो ये जानी ना तारा कि बोलते ग्राउंड तरह देखा हो तुम्हार वेबसाइट तुम निजे निजे को दिन तुम भिव करो नहीं क्लियर 
কম্পিটেন্সি লাগে তো টেকনিশিয়ানের কাছ থেকে আমাদের অ্যাকাউন্টে আছে আমাদের আমাদের কোম্পানি না অ্যাকাউন্টে থাকলে হবে না কথা হচ্ছে যে অ্যাকাউন্টে আপনাদের কাজগুলো করছে কিনা আপনি জানেন না আমাদের কিন্তু এখানে অ্যাকাউন্টেন্টের অফিসে কিন্তু ইমিগ্রেশন রেট করেছে যে তারা বলেছে যে অ্যাকাউন্টেন্ট অফিস থেকে পেপার বানাই দিয়ে টি আর ওয়ান অ্যাপ্লিকেশন করা হচ্ছে এবং আমাদের এখনো আমরা জানি যে আমাদের যে আমাদের যে টেন এমপ্লয় ওদের পে স্লিপ এভরি মান্থ অ্যাকাউন্টেন্ট সেল করে সেগুলো সব ঠিক আছে এক্সকিউজ चेस्टा कर इंडिपेन्डेंटे प्रब्लेम इनक्लूडिंगशन रेस्टुरेंट क क्षेत्र दुरबल कले गलो फायर तंदूरी चिकेन चिकेन टिका मसला खेते कागज पत्र ठीक आ थैंक यू सो मच 
ধন্যবাদ দর্শক আমরা আশা করি উত্তর পেয়েছেন আর আপনাকে ধন্যবাদ অত্যন্ত সুন্দর করে এই বিষয়টা যদিও একটু डिफरेंट আমাদের আমাদের মানে যথারীতি কলেজ থেকে না আমরা তো যে একজন যে অন্তপূর্ণে বিজনেস করছেন যিনি সত্যিকারের একটা বিজনেস কিনে বিজনেস করছেন অনেকে তো একটু डिफरेंट কাজে করেন জি আমরা আশা করব উনি উপকৃত হবেন আপনার মাধ্যমে জি আমরা দেখে নিব আমাদের সাথে কে আছেন এই মুহূর্তে জি কলার আসসালামু আলাইকুম ওকে আই প্রবলি ইজ দ্য লাস্ট কল জি কলার আসসালামু আলাইকুম भैया আমাদের নিজেদের নিজেদের ফার্ম থেকে আমাদের কয়েকটা सक्सेसफुल কেস হয়েছে একটা কেস যেখানে 29 ইয়ার্স একজন ছিলেন এই দেশে তার বাড়ি ছিল সেন্ট লুসিয়াতে তার কেসটা सक्सेसफुल হয়েছে আরেকটা আবার এখন জ্যামাইকান একটা কেস সেটাতেও আমরা सक्सेसफुल হয়েছে তো এখানে আপনার সবচেয়ে ইম্পর্ট্যান্ট পয়েন্ট হচ্ছে যে 20 ইয়ার্স যে কেউ এসে আসে এটা প্রমাণ করা স্পেশালি পূর্ব অফ এন্ট্রি এবং দেখা যায় যে কে কখন এদেশে ঢুকলো এটা যদি সে প্রমাণ করতে না পারে যে সে কবে ঢুকলো এদেশে তবে তার টোয়েন্টি ইয়ার্স সে করে বলবে আমি এই সময় থেকে এদেশে আসছি এবং আমাদের মতে যে যেটা আপনি পারলে প্রতি বছরেরই একটা না একটা ডকুমেন্ট আপনি দেখাবেন তো এই জন্য ডকুমেন্টগুলি আপনি না দেখাতে পারলে শুধুমাত্র ওরাল এভিডেন্সের পরে ভিত্তি করে কিন্তু কেস যেটা কঠিন হয়ে যায় যদিও আমার একটা কেস এখন আপার আপার টেবুলের সামনে যেখানে আমি বলেছি যে ডকুমেন্টারি এভিডেন্স না থাকলেও ওরাল এভিডেন্সটা মেনে নেওয়া উচিত কিন্তু সাধারণত ওরাল এভিডেন্সটা তারা মানে না তারা মানতে চায় না তারা বলে যে তোমার আত্মীয় তোমার বন্ধু তো তোমার পক্ষে বলবেই তো এই ডকুমেন্টারি এভিডেন্স কতটা আপনি জোগাড় করতে পারেন সেটা এখনও এটার উপরে কোনো এস্টাবলিশ কেস লা আসে নাই ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ তাহলে আমরা আশা করি আপনারা উত্তর পেয়েছেন আমরা অনুষ্ঠানের একদম শেষ মুহূর্তে আমরা চাচ্ছি যে আপনার কাছ থেকে আমরা বাংলাদেশের রিট পিটিশন সম্বন্ধে একটু জানতে চাচ্ছি আপনি যদি ब्रिटेन भिन्न ब्रिटेने কোর্ট অফ অ্যাপিল আর হাইকোর্ট কিন্তু সম্পূর্ণ আলাদা কোর্ট অফ অ্যাপিল সম্পূর্ণ আলাদা এবং আমরা হাইকোর্ট এখানে যখন আমরা দেখি সেটা হচ্ছে কোর্ট অফ অরিজিনাল জুরিসডিকশন এবং সেখানে এখানে আমরা দেখি তার তিনটে ডিভিশন আসছে একটা চ্যান্সারি ডিভিশন ফ্যামিলি ডিভিশন এবং কুইন্স বেঞ্চ ডিভিশন আপনি কোনো রিট জাতীয় কোনো মামলা হলে যাতে যেখানে আপনি অধিকার ক্ষুণ্ণ হচ্ছে সেটা নিয়ে যখন আপনি যাচ্ছেন তখন আপনি সেখানে যান কোথায় সেখানে তখন আপনি যান এখানে কুইন্স বেঞ্চ ডিভিশনে বাংলাদেশে যেহেতু এরকম কোনো ব্যবস্থা না থাকার কারণে আপনি বাংলাদেশে আপনি চলে যাচ্ছেন কোথায় আপনি হাইকোর্টে আপনি যাচ্ছেন হাইকোর্টে আমরা দেখেছি যে নানাভাবে নানা কারণে এমনকি চিফ জাস্টিসের নিয়োগ নিয়েও কিন্তু যেহেতু এই এই রিটগুলি যেহেতু এখন বিচারাধীন বাংলাদেশের আইন অনুযায়ী এটা নিয়ে কিন্তু কথা বলাটা ঠিক নয় আপনি জানেন যে কোনো বিচারাধীন কোনো জিনিস নিয়ে আপনার কথা বলাটা আমাদের দেশের আইনের পরিপন্থী বা আমি যদি ইন জেনারেল যদি কতগুলো বিষয় নিয়ে আলাপ আলাপ করি আপনার অনুমতি নিয়ে এটা নিয়ে সুতো ধরে এটা হচ্ছে আমাদের বাংলাদেশে যেটা ইন্ডিয়া থেকে আমরা ডেভেলপ করেছি যে পাবলিক ইন্টারেস্ট লিটিগেশন আমরা করি যে আমরা যেখানে একটা ব্যক্তি মনে করে কোনো একটা মামলা যেখানে জনগণের ইন্টারেস্ট থাকতে পারে যেটা কিন্তু আসলে ব্রিটেনও এই ধরনের কনসেপ্ট কিন্তু ডেভেলপ করেনি আরেকটা জিনিস যেটা বাংলাদেশে দেখেছি যেটা আমরা বলি যে সুয়োমোটো যেখানে আদালত নিজেরাই সপ্রণোদিত হয়ে তারা একটা একটা বিষয় আমলে নেন দুটোই কিন্তু ভালো একটা ডেভেলপমেন্ট আমরা দেখেছি তো এখন আমরা যে জিনিসটা আমার কাছে খারাপ লাগে এবং একজন হিউম্যান রাইটস কর্মী হিসাবে যেটা খারাপ লাগে সেটা হচ্ছে যে আমরা যখন দেখি যে সমালোচনা করার বা ফ্রিডম অফ এক্সপ্রেশন তাকে রুদ্ধ করে দেওয়া হয় যেমন আপনি আদালতের কোনো ঘোষিত রায় নিয়ে আপনি সমালোচনা করতে পারবেন না বলা হয় এটা আদালত অবমানা করা হয়েছে এটা তারপর আরেকটা জিনিস যেমন হয় আপনি রাজনীতি নেতাদের যদি আপনি সমালোচনা করেন বা রাজনৈতিক কোনো বিষয় নিয়ে কিংবা আমাদের 
स्वाधीनता युद्ध आगे को विषय नहीं आपनी को मंत्य करें अटोमेटिकाली अपना बिुदे एक मामला जेटा मन करी जेटा व्यक्तिगत भाव जेटा विश्वास करी जो व्यक्तर मत प्रकाश में स्वाधीनता थकते हैं खूब उचु दर तुले सहय करते गणतंत्री आलोचना कर दर्शक अपना प्रिय अनुष्ठान लीगल आगामी पर्व देखा मतलब आज के मतलब